Não então! Só que tava sem azeitona! E azeitona sem caroço ainda. Ah, meu Deus, deixa eu falar com a Lara. Antes de continuar o papo do mercado aqui, Lara Mota, era bacalhau Gomes de Sá mesmo? Bom dia. Era sim, era sim. <risos> bom dia, Kelly, bom dia. Tem bom dia pra todo mundo. Não era não, viu? Era um raviolone de mignon. Ah, espetacular. Ah, ai, que delícia. Com vinho argentino. Aliás, eu tô sabendo já que você quer me perguntar alguma coisa de um argentino também, né? É, exatamente. Boa, exatamente. Boa. A gente quer saber. Ah, é, você viu aqui, ó, tem todo é. mundo. Tá escrito, Dia, meu tá, filho. tá escrito no chão isso aí, hein? <risos> A gente quer saber da maior preocupação agora da torcida do Furacão, né? Depois da saída do Marco Rubem. E aí, quem vai substituir o cara? Tem algum nome já, Lara? Bom dia. Nelson Rubens. <risos> então, Kelly, por enquanto, nenhuma definição ainda. Não se sabe quem vai ser o camisa 9 do Atlético. Agora... A torcida tá com saudade do Marco Rubens. Você vai nas redes sociais e tem várias viúvas dele lá. Muita gente reclamando, já com saudade do argentino. Foram 42 jogos com a camisa do Atlético. 13 gols, muitos deles decisivos, importantíssimos para a campanha vitoriosa do Atlético em 2019. Ele tá de férias ainda, viu? Vai se apresentar só a segunda que vem lá no Rosário Central. A gente sabe que teve toda uma situação dele perder o pai esse ano. Acabou voltando, então, para o futebol argentino. Volta para o Rosário, que é o clube do coração dele. E sem chance de jogar aqui no Brasil, pelo menos tão cedo, né? O nome que foi sondado para o lugar dele que, e que teve aí mais perto, talvez, de fechar foi o do Felipe Viseu, mas foi uma sondagem, não foi uma proposta oficial. O jogador tem 22 anos, pertence à Udinese da Itália, estava emprestado para o Grêmio, acabou não jogando muito lá porque ele teve uma lesão importante no joelho, ficou meses parado. Só que o Atlético tem concorrência nessa história. O Viseu teria sondagens de clubes do Chile, do Botafogo e agradaria o jogador voltar para o Rio de Janeiro, ele que é de lá. Então, nada definido ainda, a camisa 9 segue sem dono e a torcida, claro, gostaria que o Marco Rubem permanecesse, não foi possível. Então, vamos ver quem vai aparecer e quem vai ser o goleador, o matador do Atlético nessa temporada, Kelly. Quer fazer bem. a brincadeira do Marco Rubem? Eu falo, Marco, você fala, tá Rubem! Quer não? Ai, meu, vamos, vamos lá? Vamos então, vai vamos. lá. É assim, Nara, eu falo, Marco, e vocês falam, Rubem, tá bom? Vamos lá. Marco! Rubem! Marco! Rubem! Marco! Rubem! A Lara não teve... Ela não tem é, ela o quê? Ela não, ela não é perdinha. retardada como Vai a gente. Vai que a Kelly não grita, eu grito sozinho pra Google. Não, ela é uma pessoa séria, uma pessoa profissional. Fica de verdade. É. Quer tentar de novo? Vamos, vamos lá, então, de novo, vamos vai. Lá, então. Deixa eu respirar. Marco! Rubem! Marco! Isso é não é brincadeira, gente. Isso aí é um grito, isso é um grito de guerra, pô. Isso é um grito de guerra. É um grito Muito de bem, guerra. Lara. Obrigada. Daqui a pouco a Lara volta pra falar do mercado ela do tá, Curitiba. Ela tá dando risada. Ela quer que eu faça o Petralha pra ela. Toma também, cara. Daqui a pouco você faz o Petralha, então.